吧？哎，我感觉阿加萨是要做下潜报说。我二零二零年十二月十八日，为王者碰撞中谢威对战柬埔寨高手陈罗塞纳。陈罗塞纳是柬埔寨家喻户晓的格斗明星，他的腿法水平很高，身体较之谢威来说更加强壮。二零一四年就开始征战元龙，职业战绩二百一十五胜十八负，经验比谢威更加丰富，在万冠军赛的擂台上取得了六场比赛的胜利，其中五场以 KO 的方式击败对手，正处于三连胜状态。谢威面对经验、战斗风格都相似的对手，又该如何应对呢？一起来看看精彩的比赛吧。看在龙边这感觉架势，像在跳贴面舞。长啊，从一五年参赛到现在，漂亮。刚才这样撞的不轻。对啊，罗杰为了比赛说，肯定是用自己最擅长的技术来打的。是，腿法进攻这回合用的确实比较多。走，他起身和罗塞纳进行对攻，谢维气势不变，猛冲。漂亮。漂亮。二零二一年五月二十八日，万战力全开比赛中，谢维对战坎塔拉吉阿加萨。卡纳达人阿加萨，一位来自印度的猛男，职业战绩十一胜二负，身体十分强壮，无论是灵活性还是地面技术都非常全面，在 SFL、Brave CF 等赛事中都有着不俗的表现。尽管这是阿加萨的元龙首秀，但他心中早已定下了目标，也要在第一回合就降服谢维，并且在这个级别横扫所有的竞争者，拿下世界冠军锦腰带。他狂妄的资本来源于强悍的实力，曾一口气打出十连胜的记录，有五场比赛是首回合终结获胜，包括四次降服和一次 TKO， 而且两次在比赛中击败了罗山梅南，最短一次只用了八十一秒就降服了梅南。在南亚本级别一百六十六名选手的榜单中，阿加萨排名第三。这场比赛也是典型的战力系和柔摔系的对抗。面对来势汹汹的阿加萨，谢维又该如何应对呢？一起来看看精彩的比赛吧。所以这场比赛的话，阿加萨要更加主动的进入地面，而谢维的话要防止对方做一些主动的抱摔。比赛进入第一回合，来自印度的猛男阿加萨率先出击，不断的朝着谢维发动攻势。他的战略意图非常明显，就是要将比赛带入地面。他不断寻找机会，先是试图抱单腿摔倒谢维，但是被谢维成功防住了。阿加萨数次尝试向下攻击谢维的腿部，哦，厉害厉害！要真得说阿加萨的一个摔跤能力是很棒啊，一个人腿的维度上面都差很大，哦、真的是厉害、啊，是真的是厉害。但是防摔上面谢维也起身很快，会在瞬间当中去反应这个交感，是，这个是我们说柔术选手当中的很重要的一环交感。谢威明显在赛前做足了准备，在不断发出攻击的同时，凭借灵活的反应化解了阿加萨大部分地面攻击。非常漂亮，连续的连续的砸拳，阿加萨危险了。分半钟的时间，嗯，可以说耗费了很多的体能啊。就是哪怕摔倒我呢，你也很难通过那次摔倒后续展开更多的进攻。没错，要摔把对方给摔赢了啊，这个是做不到。又是一个地面的膝撞，哇，厉害！瞬间的下压弹腿，再次躲开啊，而且有一个断头的位置。嗯，可以看出谢维在赛前针对地面防御做足了准备。与此同时，谢维的击打能力和吸踢速度也在不断加强。如果不了解谢维，很难想象场上这位打法成熟精准的选手，才在万冠军赛打过两场比赛。嗯、接下来的下一回合，谢维可以考虑。比赛来到了第二回合，双方依然在僵持。相比于谢维，阿加萨的打法太过单一，除了抱摔试图进入地面以外，几乎没有出手直拳击打在阿加萨的身上，以及犀利的肘击攻势，打得阿加萨狼狈不堪。是要寻找机会，对他来说，你看，我训练下来的话，对于他打这场比赛是很有帮助的。阿加萨一系列的腿部进攻都让他巧妙地避开了。阿加萨将谢维推到龙边时，他终于得到短暂的喘息机会，打出几拳，有说服力的进攻。这下的话，能够让第二回合让。当两人被分开时，谢维则在第二回合最后时刻爆发，以紧住选择弃赛。谢维 TKO 获得胜利，这次获胜是中国选手在万冠军赛首次击败印度选手，中国格斗的力量也正在崛起。二零二一年八月二十七日，万池整沙场三中，谢维迎战韩国金大焕。
。金大焕绰号不倒翁，而他这一绰号源自于他超强的抗击打能力。在其长达十三年的综合格斗职业生涯中，从未被人以 KO 的方式终结过。其职业战绩十五胜七负一平，更是跆拳道黑带四段。值得一提的是，在此之前，金大焕曾三次和中国选手交手，第二局降服中国选手滕立格，点数战胜赵志康，首局 TKO 阿依登。对上中国选手，韩国人还没有输过。对于目前势头正盛的谢维来说，金大焕无疑是职业生涯当中面临的最危险的对手之一。谢维肩负着为同胞复仇的重任，他又会如何应对这位韩国劲敌呢？一起来看看精彩的比赛吧。比赛来到第二回合，谢维气势不减，依旧还是选择主动进攻。金大焕在经过第一回合的交锋后，有些展开地面技的较量